హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టెక్నికల్ గోడచారి ఛానల్కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మనం మల్టీమీటర్ని ఉపయోగించి మోడ్స్ మీట్స్ని ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అనేది అయితే ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఇక్కడ అయితే చూడండి కొన్ని బోర్డ్స్ అయితే చూపించాను ఆ బోర్డ్స్లో మీకు రకరకాల మోడ్స్ పెట్స్ని అయితే చూపిస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇవైతే మనకి త్రీ పిన్ మోడ్స్ పెట్ ఇది ఈ త్రీ పిన్ మోడ్స్ పెట్లో ఇదైతే మనకి గేటు ఇది మనకి సోర్సు ఆ మధ్యది వెనక భాగం ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి డ్రైన్ అనమాట ఇది డ్రైన్ అలాగే ఈ కట్ట ఏదైతే ఉందో ఇది ఇది కలిపి డ్రైను ఇది గేటు ఇది సోర్సు ఇది గేటు ఇది సోర్సు ఇది డ్రైను ఇది మనకి త్రీ పిన్ మోస్పెట్ అనమాట సో ఈ త్రీ పిన్ మోస్పెట్ అవని ఎయిట్ పిన్ మోస్పెట్ అవని లేదా డ్యూయల్ ఛానల్ త్రీ లెగ్ మోస్పెట్ అవని డ్యూయల్ ఛానల్ ఎయిట్ లెగ్ మోస్పెట్ అవని సిక్స్ పిన్ మోస్పెట్ అవని ఏ మోస్పెట్ అవని సరే బోర్డులో ఉంటుందిగా ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అలాగే బోర్డు బయటకు తీసాక ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుంటాం అలాగే ఎన్ ఛానల్ మోస్పెట్కి పి ఛానల్ మోస్పెట్కి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి వాటిని ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది అయితే ఈ వీడియోలో మీరు టోటల్ గా తెలుసుకుంటారు సో ఇలాగే ఇదైతే మీరు చూసారు కదా ఇది మనకి త్రీ పిన్ మోస్పెట్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఇంకో బోర్డు అయితే చూపిస్తున్నాను సో చూపిస్తే ఇక్కడ చూస్తే ఎయిట్ పిన్ మోస్పెట్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎయిట్ పిన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇది ఒకవేళ ఎయిట్ లాక్ మోస్పెట్ అనుకోండి ఎయిట్ లాక్ మోస్పెట్స్ అయితే ఏదైతే ఇక్కడ డాట్ ఉందో అది మనకి పిన్ నెంబర్ వన్ అవుద్ది పిన్ నెంబర్ వన్ నుంచి పిన్ నెంబర్ త్రీ వరకు మనకి సోర్స్ పిన్ నెంబర్ ఫోర్ మనకి గేటు ఈ పైవ్ అన్ని కూడా పిన్ నెంబర్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ వరకు మనకి డ్రైన్ అనమాట ఇది మనకి ఎయిట్ లాక్ మోస్పెట్ అయితే అదే మనకి డ్యూయల్ ఛానల్ ఎయిట్ లాక్ మోస్పెట్ అయితే ఇక్కడ ఏదైతే పాయింట్ ఉందో పాయింట్ ఉన్న పిన్ నెంబర్ వన్ టూ ఉన్నాయి కదా పిన్ నెంబర్ వన్ సోర్స్ వన్ పిన్ నెంబర్ టూ గేట్ వన్ అలాగే పిన్ నెంబర్ త్రీ సోర్ టూ పిన్ నెంబర్ ఫోర్ గేట్ టూ సో డ్రైన్ వన్ డ్రైన్ వన్ డ్రైన్ టూ డ్రైన్ టూ ఇలా రెండు డ్రైన్లు ఉంటాయి అదే మనకి డ్రైన్లు ఇంటర్నల్ గా కలిపి ఉంటే ఇక్కడ అన్ని బీప్ చేస్తాయి సో ఈ విధంగా మనం చూస్తాం ఇదైతే ఎయిట్ లెగ్ మోస్పెట్ సో దీన్ని కూడా బోర్డు బయటకు తీసి ఎలా చెక్ చేస్తాం బోర్డు మీద ఉంటుండగా ఎలా చెక్ చేస్తాం అనేది అయితే ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ గా అయితే నేను ఒక దాన్ని అయితే తీసి బయటకు తీసి దీన్ని ఎలా బయట చెక్ చేయాలి ఎలా ఆన్ బోర్డు ఉంటుండగా చెక్ చేయాలి అనేది అయితే మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడైతే మనం రెండు మోస్పెట్లు అయితే తీసాం ఈ రెండు మోస్పెట్లు మనకి డెస్క్ టాప్ మోస్పెట్లు కాబట్టి ఎక్కువ ఎన్ ఛానల్ మోస్పెట్స్ సో ఈ మోస్పెట్ అయితే ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం మోస్పెట్ అయితే మనం బోర్డు నుంచి బయట తీసాం బయట తీయగానే మోస్పెట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది ఏదైతే ఈ పిన్ ఉందో ఈ పిన్ మనకి డ్రైన్ పిన్ అలాగే ఏదైతే ఈ పిన్ ఉందో ఈ పిన్ మనకి గేట్ పిన్ అలాగే ఏదైతే ఈ పిన్ ఉందో ఇది మనకి సోర్స్ పిన్ ఈ విధంగా ఉంది ఇలా మోస్పెట్ ని బయటకు తీసాక మనం కొంత థిరిటికల్ పార్ట్ ని అయితే తెలుసుకోవాలి అది చూద్దాం టెస్టింగ్ ఆఫ్ మోస్పెట్ ఆఫ్ బోర్డు మనం బోర్డు నుంచి అంటే ఏదైతే ఇక్కడ బోర్డు లో మనకి మోస్పెట్ ఉండేదో ఆ మోస్పెట్ ని బయటకు తీసాక ఎలా టెస్టింగ్ చేయాలని సో ముందుగా మనం ఈ మోస్పెట్ ని బయటకు తీసాక అది ఎన్ ఛానల్ ఆ పి ఛానల్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఎన్ ఛానల్ ఆ పి ఛానల్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మీకు ఈ మోస్పెట్ తాలూకా సింబల్స్ అయితే మైండ్ లో ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయిపోవాలి సో ఎన్ ఛానల్ సింబల్ చూడండి రెండు సింబల్స్ ఒకేలాగా ఉన్నాయి కానీ గేట్ దగ్గరే డిఫరెంట్ అలాగే పి ఛానల్ సింబల్ చూడండి పి ఛానల్ రెండు సింబుల్ ఒకేలాగా ఉన్నాయి గేట్ దగ్గర డిఫరెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కి డిప్లేషన్ మోడ్ కి సో ఈ రెండు ఒక్కండి ఎన్ ఛానల్ కి పి ఛానల్ కి చూస్తే దాని లోపల బాడీ లోపల ఉండే ఏదైతే డయోడ్ ఉందో ఇంటర్నల్ డయోడ్ ఈ రెండు మోస్పెట్ లకి ఎన్ ఛానల్ రెండు మోస్పెట్ లకి ఒకేలాగా ఉంటుంది ఆ ఇంటర్నల్ డయోడ్ పి ఛానల్ రెండు మోస్పెట్ లకి ఒకేలాగా ఉంటుంది ఆ ఇంటర్నల్ డయోడ్ సో ఎన్ ఛానల్ లో చూస్తే డ్రైన్ కి క్యాథోడ్ ఉంటది సోర్స్ కి యానోడ్ ఉంటది పి ఛానల్ లో చూస్తే సోర్స్ కి క్యాథోడ్ ఉంటది డ్రైన్ కి ఉంటది సో ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల ఎన్ ఛానల్ లో అయితే మనం డ్రైన్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తే సోర్స్ దగ్గర అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా ఆ అవుట్పుట్ అనేది డైరెక్ట్ గా వచ్చేకుండా అనమాట అంటే డ్రైన్ కి ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ వోల్ట్ ఇస్తే అదే ఇది మనకి రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటే ఆ డ్రైన్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గరికి ఈ డయోడ్ ద్వారా అయితే రాదు సో మనకి ఇదే మనకి ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంటే డ్రైన్ దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గరికి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో అందుకనే ఇక్కడ ఇందులో ఉండే ఇంటర్నల్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటది రివర్స్ బయాస్ లో ఉండడం వల్ల ఏదైతే డ్రైన్ డ్రైన్ పిన్ ఉందో ఆ డ్రైన్ పిన్ అనేది డైరెక్ట్ గా బోర్డు వోల్టేజ్
అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఏదైతే ఈ సింబల్ చూపించి దీని తాలూకా ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ని అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇదే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ని మనం బయట బయటకు తీసిన మోసపేట మీద అయితే మనం చెక్ చేస్తాం దానికోసం అయితే మనం ఐదు స్టెప్ లు అయితే ఫాలో అవ్వాలి సో ఐదు స్టెప్ లు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి ఇప్పుడు మీకు నేను చెప్తాను సో దీనికోసం అయితే మల్టీమీటర్ ని డయోడ్ రేంజ్ లో గాని కంటిన్యూటీ రేంజ్ లో బీప్ రేంజ్ లో అయితే మీ మల్టీమీటర్ ని అయితే పెట్టుకోవాలి మీ మల్టీమీటర్ ని పెట్టుకున్నాక ఐదు స్టెప్ లను అయితే ఫాలో అవ్వాలి బయటకు తీసిన మోసపేట మీద ఈ ఐదు స్టెప్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు మీరు మల్టీమీటర్ ని బీప్ రేంజ్ లో లేదా కంటిన్యూటీ డయోడ్ రేంజ్ లో అయితే మీరు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్నాక ఈ ఐదు స్టెప్స్ ని అయితే ఫాలో అవ్వాలి సో ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ మోసపెట్టు బయటికి తీసిన మోసపెట్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ ఏవైతే రెండు ప్రోప్స్ ఉన్నాయో బ్లాక్ ప్రోబు రెడ్ ప్రోబు ఇవి మన మల్టీమీటర్ తాలూకా ప్రోప్స్ అనుకుందాం ఇది నా మల్టీమీటర్ అనుకుందాం ఈ మల్టీమీటర్ ని కంటిన్యూటీ మోడ్ లో అయితే నేను పెట్టాను ఇది రెడ్ ప్రోబు ఇది బ్లాక్ ప్రోబు సో ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది నేను ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్టు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు డెస్క్ టాప్ బోర్డ్ నుంచి తీసాను కాబట్టి అది ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్ అని అయితే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన ల్యాప్టాప్ డెస్క్ టాప్ బోర్డ్స్ లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్స్ ఏ ఉంటాయి పీ ఛానల్ మోసపెట్ కొంచెం రేర్ గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏదో ముందు అయితే ఇది ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్ అనుకుని అయితే నేను చెక్ చేస్తున్నాను సో నాకైతే తెలియదు అనుకుందాం ఇది ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్ ఆ పీ ఛానల్ మోసపెట్ అని సో ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్ ఆ పీ ఛానల్ మోసపెట్ అని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ స్టెప్ ఉందో ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మనకు తెలిసిపోద్ది ఎలా అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏముందంటే రెడ్ ప్రోబ్ ని డ్రైన్ దగ్గర పెట్టమన్నారు బ్లాక్ ప్రోబ్ సోర్స్ దగ్గర పెట్టమన్నారు సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇక్కడ రెడ్ ప్రోబ్ ఉందో రెడ్ ప్రోబ్ ని తీసుకెళ్లి డ్రైన్ దగ్గర పెట్టాను బ్లాక్ ప్రోబ్ ని తీసుకొచ్చి సోర్స్ దగ్గర పెట్టాను సో ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇది ఎన్ ఛానల్ అని నేను అనుకుని నేను ఇది వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇది నాకు ఎన్ ఛానల్ ఆ పీ ఛానల్ ఆ నాకు తెలియదు అనుకుందాం తెలియనప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఏదైతే రెడ్ ప్రోబ్ నే ఉందో ఈ రెడ్ ప్రోబ్ డ్రైన్ దగ్గర బ్లాక్ ప్రోబ్ సోర్స్ దగ్గర పెట్టేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక సింబల్ లో చూడండి దీనికి ఎన్ ఛానల్ లో అయితే మనకి ఏ విధంగా ఉంటది డ్రైన్ కి సోర్స్ కి మధ్యన ఈ డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి డ్రైన్ దగ్గర రెడ్ ను పెట్టి సోర్స్ దగ్గర బ్లాక్ ను పెడితే రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు ఇక్కడ నో వాల్యూ వస్తుంది ఎన్ ఛానల్ లో అదే పీ ఛానల్ అనుకోండి పీ ఛానల్ అయితే ఇక్కడ ఒకసారి మీరు సింబల్ చూస్తే పీ ఛానల్ లో మనకి డ్రైన్ దగ్గర యానోడ్ ఉంటది సోర్స్ దగ్గర క్యాటోడ్ ఉంటది సో ఎప్పుడైతే డ్రైన్ దగ్గర నేను రెడ్ ను పెట్టాను సోర్స్ దగ్గర బ్లాక్ ను పెట్టాను ఇక్కడ అయితే వోల్టేజ్ అయితే ట్రావెల్ అవుద్ది మనకు అక్కడ వాల్యూ అయితే చూపిస్తుంది సమ్ వాల్యూ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ వాల్యూ చూపించిందా అది పీ ఛానల్ మోస్పేట్ ఇక్కడ వాల్యూ చూపించలేదా అది ఎన్ ఛానల్ మోస్పేట్ సో ఏదైతే ఫస్ట్ స్టెప్ ఉందో ఆ ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే మనకు అర్థమైపోయింది అది పీ ఛానల్ మోస్పేట ఎన్ ఛానల్ మోస్పేట అని సో ఇక్కడ నేనైతే ఎన్ ఛానల్ మోస్పేట్ అనుకోని నేనైతే ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను కాబట్టి సో ఇదైతే ఎన్ ఛానల్ మోస్పేట్ అనుకున్నాను సో ఎన్ ఛానల్ మోస్పేట్ అనుకోవడం వల్ల ఏదైతే వాల్యూ రిజల్ట్ ఉందో అది నాకు నిల్ వాల్యూ వచ్చింది అనమాట సో ఎందుకు నిల్ వాల్యూ వచ్చిందంటే దీని లోపల ఉండే ఇంటర్నల్ డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయాస్ లో ఉంది సో అందుకని నాకు నిల్ వాల్యూ వచ్చింది ఫస్ట్ స్టెప్ లో సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ప్రోప్స్ ని అయితే తీసాను ప్రోప్స్ ని తీసాక సెకండ్ స్టెప్ చూడండి రెడ్ ప్రోబ్ ని గేట్ దగ్గర బ్లాక్ ప్రోబ్ ని సోర్స్ దగ్గర పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ మోస్పేట్ గేట్ అనేది ఛార్జ్ అయ్యి ఈ మోస్పేట్ గేట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుద్ది అనమాట సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ రెడ్ ప్రోబ్ ని గేట్ దగ్గర పెట్టాను అలాగే బ్లాక్ ప్రోబ్ ని సోర్స్ దగ్గర పెట్టడం వల్ల ఈ మోస్పేట్ తాలూకా గేట్ కి పాజిటివ్ సప్లై వెళ్ళడం వల్ల మోస్పేట్ తాలూకా గేట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుద్ది సో ఎప్పుడైతే మోస్పేట్ తాలు అంటే మోస్పేట్ ఛార్జ్ అయ్యి మోస్పేట్ తాలూకా గేట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుద్ది కొంత వోల్టేజ్ వెళ్ళి మోస్పేట్ తాలూకా గేట్ అనేది ఛార్జ్ అయ్యి ఎనేబుల్ అవుద్ది సో ఇన్ కేస్ ఈ మోస్పేట్ లో ప్రాబ్లం ఉంది అనుకుందాం ప్రాబ్లం ఉందంటే కైండ్లీ నోట్ దట్ నో బీప్ షుడ్ బీ హెర్ సో ఇది ఆల్రెడీ బజర్ మోడ్ లో ఉంది కదా సో ఇలా మనం పెట్టేటప్పుడు బీప్ సౌండ్ చేసింది అంటే ఈ మోస్పేట్ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయిపోయింది సో బీప్ సౌండ్ చేయలేదు అంటే మనకి ఇక్కడి నుంచి ఇది ఛార్జ్ అవుతుంది ఛార్జ్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే గేట్ అందో ఆ గేట్ అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది ఇది స్టెప్ నెంబర్ టూ అనమాట అలాగే ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ త్రీ
పెట్టేటప్పుడు నాకు ఇక్కడ వాల్యూ చూపించాలి ఎందుకు చూపించాలంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మోర్స్ పెట్టి నేను ఛార్జ్ చేసి గేట్ ఎనాబుల్ చేశాను కాబట్టి ఈ డ్రైన్లో ఉండే వోల్టేజ్ అనేది ఈ గేట్ ద్వారా సోర్స్ వైపు అయితే వస్తుంది సో ఇలా వస్తుంది కాబట్టి మనకు అక్కడ వాల్యూ చూపిస్తుంది స్టెప్ నెంబర్ త్రీలో అలాగే స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటంటే స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్ టచ్ యువర్ ఫింగర్ బిట్వీన్ గేట్ అండ్ సోర్స్ నవ్ మోస్పెట్ విల్ బి డిశ్చార్జ్ సో మళ్ళీ స్టెప్ నెంబర్ ఫోర్లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ మోస్పెట్ని డిశ్చార్జ్ చేయాలన్నమాట సో ఇంత ఇంతకుముందు ఛార్జ్ చేశాం కదా ఇప్పుడు మనం డిశ్చార్జ్ చేయాలి డిశ్చార్జ్ చేయడానికి మీరు ఏదైనా చిమ్టీని పట్టుకొని ఈ గేట్ని సోర్స్ని డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు లేదా ఈ గేట్కి సోర్స్కి మధ్యన మీ ఫింగర్ని పెట్టైనా దీన్ని డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటిని షార్ట్ చేయాలన్నమాట ఈ గేట్ని సోర్స్ ఇంతకుముందు ఏం చేశారు గేట్కి రెడ్ ప్రోబ్ని సోర్స్కి బ్లాక్ ప్రోబ్ని పెట్టి ఛార్జ్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే డిశ్చార్జ్ చేస్తాం అనమాట డిశ్చార్జ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ రెండింటిని షార్ట్ చేయాలి ఒక చిమిటీతో కానీ మీ వేన్తో కానీ దేనితో ఒక దానితో షార్ట్ చేస్తే డిశ్చార్జ్ అయిపోద్ది సో డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది ఇది మనకి ఫోర్త్ స్టెప్ అనమాట అలాగే ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మోస్పేట్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది కదా డిశ్చార్జ్ అయిపోయిన తక్క మళ్ళీ మనం డ్రైన్ దగ్గరికి ఈ రెడ్ ప్రోబ్ని మళ్ళీ సోర్స్ దగ్గరికి బ్లాక్ ప్రోబ్ని పట్టుకు వస్తే మనకి మూడో స్టెప్లో ఏం చూపించి రీడింగ్ చూపించింది సో నాలుగో స్టెప్ లో మనం దీన్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐదో స్టెప్ లో మనకి ఎటువంటి రీడింగ్ కూడా చూపించకూడదు ఎందుకు చూపించకూడదు అంటే ఈ గేట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ మోస్పేట్ అనేది డిశ్చార్జ్ అయిపోయి గేట్ అనేది ఎనాబుల్ అవ్వకుండా మళ్ళీ గేట్ విడిపోయింది కాబట్టి ఈ డ్రైన్ నుంచి సోర్స్ కి అయితే ఈ గేట్ నుంచి అయితే వోల్టేజ్ అనేది ట్రావెల్ అవ్వదు వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే గేట్ ఈ డ్రైన్ నుంచి గేట్ ద్వారా సోర్స్ కి అయితే ట్రావెల్ అవ్వలేదు ఈ మధ్యలో ఉండే డయోడ్ అనేది రివర్స్ బయాస్ లో ఉందో కాబట్టి దీని నుంచి కూడా రాదు సో ఎప్పుడైతే ఇలా రాలేదో మళ్ళీ ఐదు స్టెప్ లో ఇది ఏదైతే ఉందో దీనిలో వోల్టేజ్ అయితే రాదు సో ఇలా రాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి వాల్యూ చూపించదు సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో మనం ఇలా పెట్టిన తర్వాత రిజల్ట్ అయితే నీల్ వస్తుంది సేమ్ యాజ్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ వన్ లో ఎలాగైతే మనకి నీల్ వాల్యూ వచ్చిందో ఈ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో కూడా నీల్ వాల్యూ వస్తుంది ఇన్ వన్ సెంటెన్స్ వీ కెన్ సే డట్ ఇఫ్ గేట్ ఈ చార్జ్ దెన్ డ్రైన్ టు సోర్స్ బీప్ అండ్ వెన్ గేట్ ఈస్ డిస్చార్జ్ దెన్ డ్రైన్ టు సోర్స్ నీల్ వాల్యూ సో చిన్న మాటలో చెప్పుకోవాలనుకుంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ మోస్పేట్ ఛార్జ్ లో ఉంటుందో డ్రైన్ టు సోర్స్ అయితే బీప్ వాల్యూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మోస్పేట్ డిశ్చార్జ్ అయిందో డ్రైన్ టు సోర్స్ అయితే నీల్ వాల్యూ వస్తుంది ఇది దీని తాలూకు తీరి అనమాట అంటే మోస్పేట్ ని బయటికి తీసాక ఆ మోస్పేట్ ని చెక్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఐదు స్టెప్లు మనం ఫాలో అయ్యి ఈ మోస్పేట్ ని మనం చెక్ చేయాలి సో మోస్పేట్ ని ఐదు స్టెప్లు ఫాలో అయ్యి చెక్ చేయడం వల్ల మనకి మోస్పేట్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని మనకి బయటికి తీసాక అర్థం అవుతుంది అనమాట బయటికి తీసి చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఐదు స్టెప్స్ ఫాలో అయితే మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది మీకు ప్రాక్టికల్ గా నేను ఇప్పుడైతే చేసి చూపిస్తాను సో దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపించే ముందు అయితే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ మోస్పేట్ అయితే త్రీ లాక్ మోస్పేట్ సో త్రీ లాక్ మోస్పేట్ కి ఇక్కడ చూస్తే గేటు డ్రైన్ సోర్స్ అయితే ఉంది అదే మీరు సిక్స్ లాక్ మోస్పేట్ తీసుకున్నారనుకోండి దానికి కూడా గేటు డ్రైన్ సోర్సే ఉంటాయి బట్ కానీ ఒక పిన్లు అయితే ఎగస్ట్రా అవుతాయి ఈ త్రీ పిన్ కి ఇంకో మూడు పిన్లు అయితే మనకి ఎగస్ట్రా అయ్యాయి సిక్స్ పిన్లు వస్తాయి బట్ అందులో ఒకే మోస్పేట్ ఉంటుంది సిక్స్ పిన్స్ అయితే బయటకు ఉంటాయి బట్ ఉండేది అయితే ఒకటే మోస్పేట్ ఆ మోస్పేట్ ఎన్ ఛానల్ అయినా పి ఛానల్ అయినా ఒకటే మోస్పేట్ ఉంటుంది సో ఆ మోస్పేట్ కాబట్టి సో దాంట్లో కూడా మనకి డ్రైన్ గేటు సోర్సే ఉంటాయి అలాగే ఎయిట్ పిన్ మోస్పేట్ ఎయిట్ పిన్ మోస్పేట్ లో ఒకే మోస్పేట్ ఉంది అనుకోండి దానికి కూడా డ్రైన్ గేటు సోర్స్ ఈ మూడే బట్ అక్కడ డ్రైన్ నాలుగు పిన్లు అయ్యాయి సోర్స్ అనే మూడు పిన్లు అయ్యాయి గేట్ అనేది ఒక పిన్ అయింది సో అక్కడ పిన్ నెంబర్లు పెరిగాయి కానీ సో లోపల ఉన్నది అయితే డ్రైన్ గేటు సోర్సే అదే మీరు డ్యూయల్ ఛానల్ త్రీ పిన్ మోస్పేట్ డ్యూయల్ ఛానల్ ఎయిట్ పిన్ మోస్పేట్ చూసిన రెండు మోస్పేట్లు పక్క పక్కన కలిపి ఉన్నాయి కానీ ఒక్కొక్క మోస్పేట్ కి సపరేట్ సపరేట్ గా ఉన్న రెండు మోస్పేట్లు డ్రైన్ లు కలిపి ఉన్న దాని సోర్సులు దాని గేట్లు సపరేట్ సో అలా కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే త్రీ పిన్ మోస్పేట్ మనం చెకింగ్ చేసామో సో ఇలాగే ఎయిట్ పిన్ను ఇలాగే సిక్స్ పిన్ను ఇలాగే డ్యూయల్ ఛానల్ మోస్పేట్లు కూడా మనం చెక్ చేస్తాం సో ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ అనమాట సో మనం ఆఫ్ బోర్డ్ లో బయటికి తీసాక ఏదైనా సరే అందులో ఉండే
పెట్టుకోవాలి సో దాంట్లో పెట్టుకున్నాక నో ఎనీ బీ ఫ్రమ్ ఎనీ కండిషన్ సో ఏ కండిషన్లో కూడా బీ రాకూడదని ఉంటుంది ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఏదైతే డ్రైన్ ఉందో డ్రైన్కి సోర్స్కి డ్రైన్కి గేట్కి ఎటువంటి బీప్ రాకూడదు గేట్కి సోర్స్కి గేట్కి డ్రైన్కి బీప్ రాకూడదు సోర్స్కి గేట్కి సోర్స్కి డ్రైన్కి కూడా బీప్ రాకూడదు సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మోస్పెట్టు ఇది ఆన్ బోర్డులో ఉంది అనుకుంటాం బయటికి తీయలేదు ఆన్ బోర్డులో ఉంది సో ముందు అయితే నేను గేట్ దగ్గర ఈ రెడ్ ప్రోబ్ని పెట్టాను రెడ్ దగ్గర రెడ్ ప్రోబ్ని పెట్టి ఈ బ్లాక్ ప్రోబ్ని డ్రైన్ దగ్గర పెట్టాను సోర్స్ దగ్గర పెట్టాను సో డ్రైన్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు బీప్ రాకూడదు సోర్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు బీప్ రాకూడదు ఒకవేళ వచ్చింది అంటే ఈ మోసపెట్టు పోయింది అని ముందే మనం చెప్పవచ్చు అలాగే మనం ఈ రెడ్ ప్రోబ్ని నేను డ్రైన్ దగ్గర పెట్టాను డ్రైన్ దగ్గర పెట్టి దగ్గర బ్లాక్ని పెట్టాను గేట్ దగ్గర కూడా బ్లాక్ని పెట్టాను సో గేట్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు మనకి బజర్ రాకూడదు అలాగే సోర్స్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు బజర్ రాకూడదు వచ్చింది అంటే ఈ మోసపెట్ పని అయిపోయిందని లెక్క సో అలాగే నేను ఈ రెడ్ ప్రోబ్ని సోర్స్ దగ్గర పెట్టాను సోర్స్ దగ్గర పెట్టి ఈ బ్లాక్ ప్రోబ్ని గేట్ దగ్గర పెట్టాను బజర్ రాకూడదు అలాగే ఈ బ్లాక్ ప్రోబ్ని డ్రైన్ దగ్గర పెట్టాను బజర్ రాకూడదు సో ఈ ఆపస్ ఈ మధ్యలో ఉన్న ఏ పిన్ని దగ్గర కూడా ఎలా 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 పెట్టినా సరే మనకి ఎటువంటి బజర్ కూడా చేయకూడదు ఆన్ బోర్డ్లో ఉండేటప్పుడు సో అలా బజర్ చేయలేదు అంటే మోసపెట్ ఓకే సో ఏ పిన్ల మధ్యన మనకి బజర్ చేసినా సరే ఆ మోసపెట్ని బయటికి తీసి ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ఐదు స్టెప్పుల ఫార్ములా చెప్పానో ఈ ఫార్ములా ద్వారా చెక్ చేసుకొని మీరైతే మోసపెట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే తీరిటిగా మీకు ఎలా చెయ్యాలి ఏం చేయాలనేది టోటల్ గా చెప్పాను ఇప్పుడు మనం బయట తీసి ఉన్న మోసపెట్లు అయితే చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం సో ఇప్పుడు మోసపెట్ని అయితే ఈ మల్టీమీటర్ మీద పెట్టాను పెట్టి ఏదైతే ఈ మల్టీమీటర్ ఉందో మల్టీమీటర్ అయితే బజర్ రేంజ్ లో పెట్టాను బజర్ రేంజ్ లేదా డయోడ్ రేంజ్ ఇక్కడైతే నేను ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను చెక్ చేసి చూడండి బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది చెక్ చేసి ఇక్కడ బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది మల్టీమీటరు సో ఇప్పుడైతే నేను ఏదైతే రెడ్ ప్రోబ్ ఉందో రెడ్ ప్రోబ్ని ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి ఇది డ్రైన్ కదా సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇది డ్రైను ఇది గేటు ఇది సోర్సు ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం డ్రైన్ని డ్రైన్ దగ్గర బ్లాక్ ప్రోబ్ రెడ్ ప్రోబ్ని పెట్టాలి బ్లాక్ ప్రోబ్ని సోర్స్ దగ్గర పెట్టాలి సో పెట్టి మనం చెక్ చేస్తున్నాం చెక్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఎటువంటి వాల్యూ కూడా రావట్లేదు సో ఇలా వాల్యూ రాలేదు అంటే ఇది మనకి ఎన్ ఛానల్ మోసపెట్ అయితే అర్థమైంది ఎందుకంటే ఈ రెండింటి మధ్యన ఇలా చెక్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే అయింది సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే సెకండ్ స్టెప్ మనం ఏదైతే ఈ మోసపెట్ ఉందో ఈ మోసపెట్ తాలూకా గేట్ని ఎనాబుల్ చేయాలి గేట్ని ఎనాబుల్ చేయడానికి ఏదైతే ఇక్కడ ఈ గేట్ ఉందో గేట్ దగ్గర రెడ్ ప్రోబ్ని పెట్టి ఈ సోర్స్ దగ్గర బ్లాక్ ప్రోబ్ని పెట్టాలి సో పెడితే ఇక్కడ ఎటువంటి బీప్ కూడా చేయకూడదు ఇలా బీప్ చేసింది అంటే ఈ మోసపెట్ అయితే మనకి పని అయిపోయిందని లెక్క సో బీప్ చేయకుండా ఇలా ఉంది అంటే మనకి మోసపెట్ అయితే ఛార్జ్ అయింది సో ఛార్జ్ అంటే గేట్ అయితే ఎనాబుల్ అయింది సో ఇది సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఏదైతే ఈ మోస్పెట్ ఉందో మోస్పెట్ డ్రైన్ దగ్గర మళ్ళీ రెడ్ను పెట్టి రెడ్ ప్రోబ్ని పెట్టి మోస్పెట్ సోర్స్ దగ్గర ఈ బ్లాక్ ప్రోబ్ని పెట్టేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి వాల్యూ చూపించాలి ఎందుకు చూపించాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో మనకి ఇంటర్నల్ డైవర్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ట్రావెల్ అవ్వలేదు రెండో స్టెప్లో మనం గేట్ని ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత మూడో స్టెప్లో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ చూపించాలి ఇక్కడ చూస్తే వాల్యూ అయితే చూపిస్తుంది చూసారు కదా ఇక్కడ మనకు వాల్యూ అయితే చూపించింది మళ్ళీ చెక్ చేస్తున్నాను వాల్యూ అయితే మనకి చూపించింది అనమాట సో ఇక్కడ గేట్ ఎనాబుల్ అయింది అక్కడ మనకి వాల్యూ అయితే చూపించింది సో ఇది మనకి మూడో స్టెప్ సో ఇప్పుడు నాలుగో స్టెప్ ఏంటంటే నాలుగో స్టెప్ మనం ఈ మోస్పెట్ని డిశ్చార్జ్ చేయాలి సో డిశ్చార్జ్ చేయడానికి ఈ మోస్పెట్ మధ్యన మనం ఇలా వేన పెట్టినా అవుద్ది లేదా ఒక చిమిటీని తీసుకునైనా ఈ రెండింటిని షార్ట్ చేయాలి ఏదైతే ఇవి ఉన్నాయో ఈ రెండింటిని గేట్ని దీన్ని షార్ట్ చేయాలి ఈ విధంగా చిమిటీతో షార్ట్ చేయాలి ఇలా లేదు అనుకుంటే ఇలా వేలు పెట్టైనా షార్ట్ చేయాలి ఫోర్త్ స్టెప్లో సో ఫోర్త్ స్టెప్లో ఇలా షార్ట్ చేయడం వల్ల ఈ మోస్పెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మోస్పెట్ అనేది మనకి డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది అనమాట ఇలా చేయడం వల్ల డిశ్చార్జ్ అయిపోవడం వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఫిఫ్త్ స్టెప్లో మనకైతే రీడింగ్ చూపించకూడదు ఎందుకంటే మోస్పెట్ ఆల్రెడీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎలాగైతే రీడింగ్ చూపించలేదు ఇందులో కూడా చూపించకూడదు సో ఇప్పుడైతే నేను ఫిఫ్త్ స్టెప్లో ఈ డ్రైన్ దగ్గర రెడ్ను పెట్టాను సో ఈ సోర్స్ దగ్గర బ్లాక్ను పెట్టాను పెట్టి
సో ఫస్ట్ మీరు ఎలా అయినా పెట్టుకోండి రెడ్ ప్రోబ్ నేను నేను డ్రైన్ మీద పెట్టి ఇక్కడ మనకి సోర్స్ మీ చెక్ చేశాను మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి బజర్ కూడా లేదు ఎటువంటి బజర్ చేయట్లేదు అలాగే బే గేట్ పిన్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాను ఎటువంటి గే బజర్ కూడా మనకి లేదనమాట మళ్ళీ నేను మార్చాను మార్చి రెడ్ ప్రోబ్ని గేట్ దగ్గర పెట్టాను గేట్ దగ్గర పెట్టి డ్రైన్ దగ్గర సోర్స్ దగ్గర అయితే చెక్ చేస్తున్నాను చెక్ చేస్తుంటే ఎటువంటి బజర్ కూడా మనకి చేయట్లేదు ఎటువంటి బజర్ బీపు అలాగే సోర్స్ దగ్గర పెట్టి రెండింటిని చెక్ చేశాను ఎటువంటి బీప్ కూడా చెక్ చే చేయట్లేదు అనమాట సో అంటే ఇది ఏంటంటే మీకు ఆన్ బోర్డ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు మల్టీమీటర్లో మనకి ఎటువంటి బీప్ సౌండ్ కూడా రాకూడదు అంటే షార్టింగ్ సౌండ్ అయితే రాకూడదు షార్ట్ అయ్యి బీప్ సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఈ మే ఈ మోసిపెట్టిన అయితే మనం బయటికి తీసి ఇప్పుడు ఏవైతే ఫైవ్ స్టెప్ ఫార్ములా చెప్పానో ఆ విధంగా అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవాలి సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ